നമ്മളെല്ലാവരും ഇമെയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ പല ഇമെയിലുകളും നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും നമ്മുടെ കമ്പനിയിൽ നിന്നും നമ്മുടെ ബാങ്കിൽ നിന്നും ഇപ്പോൾ ഇ കൊമേഴ്സ് സൈറ്റുകളായ ആമസോണിൽ നിന്നും ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്നും ഒക്കെ നമുക്ക് ഇമെയിൽ വരികയും നമ്മൾ ആ ഇമെയിലുകളൊക്കെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നവരാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഇമെയിലുകൾ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് സാധാരണ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇതിൽ സ്പാം മെസ്സേജസ് വരാറുണ്ട് ഇമെയിലുകൾ വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ സ്പാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് നമുക്ക് ഉപകാരമില്ലാത്ത എന്നാൽ നമ്മൾ വേറെ രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന അല്ലാന്ന് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഹാംഫുള്ളായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും അത് അങ്ങനത്തെ ഇമെയിലുകളെയാണ് നമ്മൾ സ്പാം ഇമെയിലുകളെന്ന് പറയുക സാധാരണ രീതിയിൽ അത് ജിമെയിൽ തന്നെ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്തത് ഒരു സ്പാം ഫോർഡറിലേക്ക് മാറാ മാറ്റാറുമുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വൈറസ് അറ്റാക്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഹാംഫുള്ളായിട്ടുള്ള അറ്റാക്കുകളിൽ വളരെ പ്രധാന പ്രധാനിയായിട്ടുള്ള ഒരു അറ്റാക്കാണ് ഫിഷിങ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫിഷിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് ഫിഷിങ്ങിനെ കുറിച്ചും എങ്ങനെ ഫിഷിങ്ങിനെ നമുക്ക് തടയാം അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള കുറച്ച് ടിപ്സാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഫിഷിങ്ങിനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഫിഷിങ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിളാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പല ഇമെയിലുകളും വരും പല കമ്പനികളിലും അല്ലെങ്കിൽ പല ഇപ്പോൾ ചില ഹാക്കേഴ്സിൻ്റെ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഇമെയിലുകൾ വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഇമെയിലുകളിൽ ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ലിങ്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ ഈ ലിങ്ക് എടുത്ത് പോകുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക ആമസോണിൽ നിന്ന് ആമസോണിൽ നിന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇമെയിൽ വരാം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ബാങ്കിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് മാറ്റണം നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ ഡീറ്റെയിൽസ് മാറ്റണം നിങ്ങളുടെ കാർഡ് നമ്പർ മാറ്റണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇമെയിൽസൊക്കെ വരാം അപ്പോൾ നമുക്കതിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ലിങ്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഈ ലിങ്ക് എടുത്ത് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് നമുക്ക് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ എന്താ പറയുക ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ അവരുടെ സെയിം വെബ്സൈറ്റ് ആണെന്ന് തോന്നും എന്നാൽ അതൊരു റീക്രിയേറ്റഡ് വെബ്സൈറ്റ് ആയിരിക്കും എന്താ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹാക്കർ നമ്മുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഹാക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത വെബ്സൈറ്റുകളായിരിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെ ആണ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ആമസോൺ ഫ്ലിപ്കാർട്ട് ഇവരുടെയൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ ഫിഷിങ് സൈറ്റുകൾ ലഭ്യമാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ സൈറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ സാധാരണ ഹാക്കേഴ്സ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനത്തെ സൈറ്റുകളിൽ തന്നിട്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ പറയും അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിലും ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാത്ത ആരെങ്ങാട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നമ്മുടെ യൂസർ നെയിം പാസ്വേഡൊക്കെ കൊടുത്ത് എൻ്റർ ചെയ്ത് ലോഗിൻ ചെയ്യും അപ്പോൾ അവിടെ പറഞ്ഞ പറ്റുന്ന ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് അവരുടെ ഫിഷിങ് സൈറ്റാണ് ഒറിജിനൽ സൈറ്റ് ആയിരിക്കില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ പക്ഷേ എന്നാൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരേ പോലെ ഇരിക്കുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ സൈറ്റിൽ നമ്മൾ ലോഗിൻ ചെയ്യണ ആ ഒരൊറ്റ മൊമെൻറ്റിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ലോഗിൻ യൂസർ നെയിമും പാസ്വേഡും ഹാക്കറിന് ലഭിക്കും അതുവഴി ഹാക്കറിന് ഈസി ആയിട്ട് നമ്മുടെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ ഹാക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫിഷിങ് ഫിഷിങ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്താണ് മനസ്സിലായില്ലേ അതായത് റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു വെബ്സൈറ്റ് നമ്മൾ ഒറിജിനലായിരിക്കില്ല ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ആയിരിക്കും അത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഹാക്ക് ചെയ്യപ്പെടാം അതിനെയാണ് ഫിഷിങ് എന്ന് ഉപയോഗി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ധാരണയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് ഇമെയിൽസൊക്കെ കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഫിഷിങ് എങ്ങനെ തടയാം അല്ലെങ്കിൽ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും അതൊരു ഫിഷിങ് സൈറ്റ് ആണോ അല്ലേ എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ വാട്സാപ്പിലായാലും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലായാലും നമ്മൾ ഫേസ്ബുക്കിലായാലും ഇഷ്ടംപോലെ ലിങ്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഷെയർ ചെയ്ത് പോകുന്ന ലിങ്കുകളിൽ ചിലതൊക്കെ ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക ചിലതൊക്കെ സാധാരണ ഇതിൽ ഫിഷിങ് സൈറ്റുകളായിരിക്കാം അപ്പോൾ ഇതിലൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ഇമെയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇതിൽ ബാങ്കിൽ നിന്നായാലും ആമസോണിൽ നിന്നായാലും ഇപ്പോൾ എന്ത് സൈറ്റിൽ നിന്നായാലും എ
ഒരിക്കലും ഗൂഗിളിന് വേറെ ഡൊമൈൻ ഉണ്ടാവില്ല ഗൂഗിൾ ഹൈഫൺ അക്കൗണ്ട്സ് ഡോട്ട് കോം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡൊമൈൻ അവർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല ഗൂഗിൾ ഡോട്ട് കോം ആ ഒരു ഡൊമൈനിൽ തന്നെയായിരിക്കും അവരുടെ ഇമെയിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അത് ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഏതൊരു ഈ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് ഇമെയിൽ വന്നാലും ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അവരുടെ ഡൊമൈൻ ആണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ആമസോണിൽ പറഞ്ഞത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഡൊമൈൻ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക ഡൊമൈൻ നെയിം ഫേക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇനി മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എസ് എസ് എൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇപ്പോൾ എസ് എൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ മുമ്പ് ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കാണാത്തവർക്ക് ഞാൻ അവിടെ ഒരു കാർഡ് ഇടാം നിങ്ങൾ എടുത്ത് നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അതായത് നമ്മുടെ സൈറ്റിൻ്റെ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണ ഒരു മെത്തേഡാണ് എസ് എസ് എൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇപ്പോൾ സാധാരണ രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ പേ ടി എം ആയാലും ഇപ്പോൾ ആമസോൺ ആയാലും ഫ്ലിപ്കാർട്ട് ആയാലും എല്ലാവർക്കും എസ് എസ് എൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ട് അത് അവരുടെ സൈറ്റിൻ്റെ ഒരു ട്ര സെക്യൂരിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ട്രസ്റ്റ് ആണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മാക്സിമം ഇങ്ങനത്തെ മെയിലുകൾ വരുമ്പോൾ എസ് എസ് എൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക എസ് എൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സെക്യൂർ ആണ് എന്നാലും പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കുക കാരണം ഏതൊരു വെബ്സൈറ്റിനും എസ് എൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭ്യമാണ് എന്നാൽ ചില ഫിഷൻ സൈറ്റുകളിൽ എസ് എൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടാവാറില്ല അപ്പം ഞാൻ സിമ്പിളായിട്ട് ഇത് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ആമസോണിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മെയിൽ വന്നു ആ ഒരു ലിങ്ക് എടുത്ത് നോക്കി അപ്പോൾ എസ് എൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണമായി അത് ഉറപ്പിക്കാൻ എന്താണ് ഫിഷിംഗ് സൈറ്റ് ആണെന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഫേസ്ബുക്കിൽ നിന്ന് വന്നാലും അതിനൊക്കെ എസ് എൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ട് എസ് എൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇല്ലാത്ത ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പിക്കാൻ ഒരു ഫിഷിംഗ് സൈറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതും ശ്രദ്ധിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി ഈ ഒരു കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അതൊരു ഫിഷിംഗ് സൈറ്റ് ആണോ അല്ലേ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും പിന്നെ ഇഫ് ഈ ഡൊമൈൻ്റെ കേസിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിറ്റിക്കലായിട്ട് തോന്നുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ഇവർ ഈ ഡൊമൈൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ എല്ലിന് വരും വൺ സീറോയ്ക്ക് വരും ഓക്ക് വരും സീറോ ഓക്കെ ബിക്ക് വരും എയ്റ്റ് അങ്ങനെയൊക്കെ അവർ റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും പക്ഷേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ ഒരു ഡൊമൈൻ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊന്നും മനസ്സിലായി എന്ന് വരില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ലിങ്ക് എടുത്ത് നമ്മൾ നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്ത് വരും അങ്ങനെ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട് ഹാക്ക് ചെയ്യപ്പെടാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഫിഷിംഗ് എന്നാണ് കണ്ടു ഫിഷിംഗ് എങ്ങനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനുള്ള മൂന്ന് സ്റ്റെപ്സ് നമ്മൾ കണ്ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് വരണ ഇമെയിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഡാറ്റയുടെ സേഫ്റ്റി നമ്മുടെ കയ്യിലാണ് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു യൂസ്ഫുൾ ആയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഡൗട്ട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ വിളിപ്പെടുത്താം നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഡിസ്കഷൻസ് നടത്താമല്ലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണും അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ